ভাসমান বা ধাপ চাষ বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে শত বছর আগ থেকেই প্রচলিত একটি সৃজনশীল ফসল উৎপাদন পদ্ধতি কৃষকরা স্থানীয় পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য ভাসমান পদ্ধতিতে ফসল আবাদ করে থাকে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এফএও দু সালে দক্ষিণাঞ্চলের ভাসমান কৃষি প্রযুক্তিকে গ্লোবালি ইম্পর্টেন্ট এগ্রিকালচারাল হেরিটেজ সিস্টেম জিআইএএইচএস হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে প্রচলিত ভাসমান পদ্ধতিতে কৃষকরা সাধারণত বর্ষাকালে কচুরিপানা দিয়ে তৈরি ভাসমান ধাপে সীমিত কয়েকটি ফসল যেমন লাল শাক পুঁই শাক ঢেঁড়স পানিকচু হলুদ এবং সবজির চারা উৎপাদন করেন কিন্তু ভালো জাতের বীজ এবং ভাসমান কৃষিভিত্তিক আধুনিক প্রযুক্তির অভাবে প্রচলিত পদ্ধতিতে ফসলের উৎপাদনশীলতা কম হয় তাই প্রচলিত ভাসমান কৃষি পদ্ধতির উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র রহমতপুর বরিশালের বিজ্ঞানীরা সমন্বিতভাবে গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন এসব গবেষণা কাজের মাঝে রয়েছে প্রচলিত ভাসমান বেডের উন্নয়ন ভাসমান ফসলের বহুমুখীকরণ সবজি বা মশলা ফসলের মানসম্পন্ন চারা উৎপাদন কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সার ব্যবস্থাপনা বছরব্যাপী শাকসবজি উৎপাদনের মডেল উদ্ভাবন সমন্বিত সবজি ও মাছ চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং রোগবালাই ও পোকামাকড়ের সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন প্রয়োজনীয় স্থানের অভাবে প্রচলিত ভাসমান বেডের উপর কুমড়া বা অন্যান্য লতা জাতীয় সবজি গাছের যথাযথ বৃদ্ধি ও উন্নয়ন সম্ভব হয় না এতে সবজির ফলন ও গুণগত মান কম হয় এ অবস্থার উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষণার মাধ্যমে সম্প্রতি ভাসমান বেড ও মাচা পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে প্রযুক্তিটি কম জোয়ার ভাটা হয় এমন স্থানের জন্য উপযোগী এ পদ্ধতিতে চাষকৃত কুমড়া বা লতা জাতীয় ফসল যেমন শশা লাউ মিষ্টি কুমড়া চাল কুমড়া চিচিঙ্গা বরবটি কমলা তরমুজ প্রভৃতির আশা ব্যঞ্জক ফলন পাওয়া গেছে ভাসমান বেড ও মাচা পদ্ধতিতে বিদ্যমান ভাসমান বেডে লতা জাতীয় সবজির সাথে আন্ত ফসল হিসেবে লতাবিহীন সবজি বা মশলা জাতীয় ফসল আবাদ করা যায় এমনকি মরিচ ও শীতকালীন সবজিও সফলভাবে আবাদ করা যায় কুমড়া বা লতা জাতীয় সবজির চারা ভাসমান বেডে রোপণ করা হলেও গাছের শাখা প্রশাখা ভাসমান বেডের পরিবর্তে মাচায় বেড়ে ওঠে ফলে ফসলের মোট ফলন ও নিবিড়তা বৃদ্ধি পায় গবেষণায় দেখা গেছে ভাসমান বেড তৈরিতে প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে ভাসমান বেড ও মাচা পদ্ধতিতে শতকরা পঞ্চাশ থেকে ষাট ভাগ কচুরিপানা কম প্রয়োজন হয় কারণ সবজি ফসলের বৃদ্ধির ধরন অনুযায়ী পাশাপাশি দুইটি ভাসমান বেডের মাঝে দশ থেকে বিশ ফুট মাচা তৈরির জন্য ফাঁকা রাখা হয় এই ফাঁকা স্থানের নিচে ছোট নৌকার মাধ্যমে ফসলের আন্তপরিচর্যার কাজও সহজে করা যায় ফসলের বহুমুখীকরণের জন্য বর্তমানে ভাসমান বেডে বিভিন্ন সবজি যেমন লতিকচু ক্যাপসিকাম পুঁই শাক ডাটা শাক আলু ফুলকপি বাঁধাকপি ব্রোকলি গাজর টমেটো প্রভৃতি এবং মশলা ফসল যেমন মরিচ হলুদ পুদিনা পাতা চাষের উপর গবেষণা চলছে বর্তমানে দেশের বিভিন্ন স্থানে ভাসমান বেড তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় কচুরিপানা পাওয়া যায় না এ অবস্থায় প্লাস্টিক ড্রাম ও পাইপ দিয়ে তৈরি ভাসমান বেডে সবজি চাষের উপর গবেষণা চলছে এ পদ্ধতিতে প্রাথমিক খরচ একটু বেশি হলেও কম পরিমাণ কচুরিপানা বা কচুরিপানা ছাড়াই ভাসমান বেড তৈরি করা যায় এ ধরনের ভাসমান বেড কয়েক বছর স্থায়ী হয় এটি সমন্বিত সবজি ও মাছ চাষের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে প্লাস্টিক ড্রাম ও পাইপ ভিত্তিক ভাসমান বেডে বর্তমানে সবজি চাষের উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের তথ্য অনুযায়ী দেশে প্রায় ত্রিশ লক্ষ হেক্টর মধ্যম নিচু থেকে অতি নিচু জমি রয়েছে যা দেশের মোট ভূমির শতকরা প্রায় একুশ ভাগ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বর্ষাকালে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত আকস্মিক ও উপকূলীয় বন্যার কারণে ব্যাপক এলাকা জলমগ্ন ও পতিত থাকে বিশেষ করে দেশের দক্ষিণাঞ্চল ও হাওর অঞ্চলে জলমগ্ন পতিত জমির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি এসব জমি ভাসমান সবজি চাষের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দক্ষিণাঞ্চলে ও সিলেটের হাওর অঞ্চলে 
ভাসমান সবজি চাষ সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেছেন গবেষণার মাধ্যমে আধুনিক লাকসই ভাসমান কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে জলমগ্ন বা পতিত জমি ফসল আবাদের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে এতে ফসলের সার্বিক উৎপাদন বাড়বে যা পরিবর্তিত জলবায়ুগত পরিস্থিতিতে দেশের জলমগ্ন এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় বিশেষ ভূমিকা রাখবে